Hello, hello everyone. Welcome, welcome. Um, I hope you guys are doing great after this long weekend we just had. It was uh, unexpected to many of us or for many of us, but still, you know, we are here. That's what matters. We are ready um, to get to learn something new and to continue practicing our English. So for this evening, what we're going to be learning is relatively simple, if we can mention it. Uh, we're going to be learning about vocabulary, places, and things. That is like the main thing. Then we are going to be talking about compound nouns. And these compound nouns are going to lead us into talking about prepositions of place. I know that many of us may have an idea on how to use them. We have used them before in high school or in other English programs um, or courses we, have, we may have taken before. But they are the ones we need and uh, I want to highlight the word need when I say this because we are going to need them in order to give someone directions. If anybody asks us how to get to a specific place and we are trying to provide them that information, we're going to have to remember prepositions of place. Now, apart from that, of course, uh, when you need to get to a place, you are going to be asking um, someone around how to get to that place and therefore you will also have to understand the prepositional um, the prepositions of place just so you can get to that place as well. Now we also have some conversations we have to practice but before any of that happens we have to talk about the question for today. It is a Monday therefore the question is very apparent. You guys may have already know what the question is. Así que bueno, bienvenidos. Una vez más, después del fin de semana largo, ¿verdad? Ya tuvimos un rato para más o menos poder dormir temprano. Ahora vamos a tener clases según la planificación, hasta, o sea, todos los días de esta semana. Espero que no vayamos a tener ningún problema, ¿verdad? Con eh, cuestiones de electricidad o internet y pues poder completar la semana eh, con clases. Luego pues bueno, esta noche vamos a estar hablando acerca de giving directions, que es algo bien, bien importante, como les mencionaba en la introducción. O sea, es un tema, ¿verdad?, bastante común, pero no así eh, deja de ser necesario. Es algo bien, bien importante que debemos entender uh, in order to give directions or to understand directions. So, hope you guys are doing great. Um, so, for this evening, as I just said, the question is relatively simple we only are going to be answering how was the weekend and i think i'm going to start by asking marco so tell me marco how was your weekend did you go to the parade let me see well in the weekend well i was at home <laughs> i was at home sleeping and yes just i was at home <laughs> Okay, so I, I, I guess I, I didn't go out to any place. Cool. Yeah, that sounds like a very resty weekend. You got to rest a lot. Yes, a lot. <laughs> All right, very, very good. Significa que Marco va a ser el único que no va a estar bostezando hoy. <laughs> okay, great. Thank you very much, Marco. Um, how about the case of Juan? How was your weekend, Juan? Good evening. Good evening. It was good, uh, only I could rest only today and other days I, I was working. So yesterday I go out with my family to to, to eat a, a restaurant. Great. Uh, we, we ate uh, pupusas. Uh, and coffee and I slept a little late. All right, very good. Hopefully you're not going to be feeling sleepy tonight because of yesterday's, um, you know, yesterday's dinner. All right, very good. Thank you very much for sharing. Let's hear now from Rebecca. How was your weekend, Rebecca? The weekend rests a long time. Okay, so you got to rest a lot. 
Did you do anything with your family? Any activities with your family, Rebecca? Mm, nothing. Okay. No. So just resting, the same as Marco. Yes. Okay. Very good. <laughs> very, very good. Uh, how about Alfredo? How was your weekend, Alfredo? Okay, it's taking, oh, there we go. Excuse me. No, it's okay. What's the question? Excuse me. Uh, how, how, was, how was your weekend? Um, yes. For me, this weekend was uh, normally uh, oh. working uh, normally. Did you watch any movie or do you have time to rest? Like, for example? No, nothing. Only work and different. Uh, how do you say horario? A schedule. Okay, I'll tell us the schedule. All right. Well, so only working. Um, there you go. That's the uh, al final se fue una fleca ahí, pero es schedule. Solamente lo primero, ¿verdad? Se escribe schedule, pero se dice schedule. Okay, great. So may, mostly just working for Alfredo. Great. Uh, how about Liliana? How was the weekend? Good night. Good night. Um, Saturday. Eh, trabajé, ¿cómo se dice? I worked. I worked. And Sunday, I have bad health. Mm -hmm. <laughs> okay. okay, very good. Only rest in the rest of the weekend. It seems like you guys got a lot of time to rest this weekend. That is great. Very, very good on you. Yeah, in my case, I was also working a bit. I went out a couple times. And yeah, I think it was a pretty busy weekend for me. But good. It is nice to know that you guys got some time to rest. How about Adriana? How was your weekend, Adriana? Hi, good evening. Uh, my weekend was very quiet and I was in my house, but yesterday I put brush beads with my mom. Only that. Mm -hmm. Okay, great. Very good. Very, very good. Um, how about you, Carlos? How was your weekend? Seems like we're not getting an answer from Carlos. Um, Kevin, how about you? What, how was your weekend, Kevin? I took a walk and tried my motorcycle and I played video games. Okay, great, very good. Only thing, only tiny, tiny thing is that we say road. Sí, cuando hablamos acerca del pasado, ¿verdad? De montar, en el caso del ride, sería rode my motorcycle. I rode my motorcycle. Ok, Carlos, ahora sí. Can we try it? Ok, seems like it's a bit tricky. Um, in the case of Ruth, how about you, Ruth? How was your weekend? Um, hello. Um, hello. My weekend here. <laughs> mm -hmm. Um, I work and I did the shopping. Um, yes, I still. Okay, good. So <laughs> only working and shopping. Yeah, you guys have some very, very calm weekends. See, me parece que tienen fin de semana bien calmados ustedes. 
Así que bueno, espero que no sea solo porque tenemos pena, ¿verdad? De lo que tenemos que decir, pero pues poco a poco, como les he dicho, es importante que vayamos tomando un poco más de confianza para poder ir hablando un poco más. No hay problema si preguntan cómo se dice esto, cómo se dice lo otro. Estamos aquí para ayudar. Así que eh, la oportunidad casi siempre al principio de la clase es para poder practicar, ¿verdad? Para poder hablar lo más que se pueda y pues entrar un poco en calor, ¿sí? Con la, con la situación de la clase. Bueno, so, directions. For this uh, time around, we're going to be talking a lot about directions. Now, I want you guys to understand something. Directions, no solo en inglés, no solo se refiere, ¿verdad? Perdón, a dar direcciones o cuando entendemos eso. No es solamente lo de las direcciones, sino que directions también se puede entender como instrucciones, dependiendo de dónde lo, lo veamos. O sea, hay momentos, por ejemplo, en el caso de, um, si lo vemos escrito en un, en un folleto o en algo que acompañaba algún aparato que recientemente compramos y dice directions, o sea, no necesariamente se refiere, ¿verdad?, a que ustedes van a tener que seguir alguna dirección, sino que en este caso específico se puede entender en español como instrucciones, ¿sí? Así que directions tiene esos dos posibles significados o formas de entender la palabra en español. So, there we go, directions. Before we go to talk about directions, uh, we're going to be talking about vocabulary based on places and things. Now, uh, here we have, for example, a bank. We're going to be talking in a bit of what can we do at a bank. Sí, ¿qué son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que hacemos en un banco? We also have a drugstore. A drugstore. Esta es una farmacia. Um, la palabra pharmacy or nursery también existe, pero es muy, muy extraño que se utilice. Lo más común es utilizar la palabra drugstore. Ok, um, then we have a post office. A post office es una oficina del correo. So that will be a post office. Then you guys have a gas station. A gas station, of course, as its name states, uh, we are referring to a place where we can get some gasoline for cars, motorcycles, or anything that can use gasoline. Then you have a restaurant. This is a word that I think all of us know, and the places also are very common. A restaurant is a place where you can go to get some food, to get some food that is going to be prepared for you. So that is what the restaurant normally does. You can go there to eat. Now we also have a bookstore. A bookstore is a place where you can go to get books, to get magazines, um, to get newspapers even, or even just to, to read or research in that specific place. So that is a bookstore. Then we have a department store. When we have department stores, so una tienda departamental como también es su traducción al español, we understand this as a store where things are going to be arranged depending on the... Um, like the specific use that they have. For example, if we have jewelry, uh, let's say necklaces, uh, we also have um, earrings or watches or things like that. All of those are going to be together. So they are part of a department or a specific usage thing. Uh, if you're looking for shoes, they are all going to be placed at a specific spot in the store. So The shoes department is going to be away or apart from the uh, um, jewelry department. If you're looking for men's clothes, well, the men's clothes are going to be placed in a different place from kids' clothes. If you're looking for cereals, cereals are going to be placed in a different place uh, from soaps, let's say. Entonces tenemos verdad que un department store, o sea, es uh, una tienda que organiza las cosas dependiendo como de la categoría a la que pertenecen. Eh, si ustedes están buscando específicamente ropa de hombres, no van a estar, eh, la, este tipo de ropa no va a estar ubicada, verdad, donde se encuentra la ropa de niños. Si ustedes buscan cereal, no va a estar el cereal ubicado donde se encuentran los jabones o utensilios para la limpieza, verdad, de la cocina o de la casa. Entonces, a department store is a place or a store, specifically, 
that orders its um, items or things to sell depending on their usage. O sea, dependiendo, ¿verdad?, del uso que se le puede dar. And then we also have a supermarket. Now, supermarkets normally uh, are places where you can get food. Like, that is the main thing you can get at supermarkets. And nowadays, there is, like, a very big mixture between the two. O sea, hoy en día existe bastante, ¿verdad?, que en los supermercados se ha hecho como una evolución. Y los supermercados ahora también parecen incluir el department store. O sea, que también tienen, ¿verdad?, algunas de las cosas que normalmente encontrarías en un department store en un supermercado. Porque, por ejemplo, un department store puede ser directamente algo así como vemos el caso de Simán. O sea, tenemos ese es el ejemplo más específico, ¿verdad? Creo yo que puedo ofrecerles. O sea, en el cual todas las cosas están ordenadas dependiendo como de su categoría o su uso específico. En cambio, el supermarket ya podría ser diferente, como el caso de Walmart, el caso de alguna de las despensas, super selectos, pero hoy en día se ve bastante, tal vez aquí no tanto aún, sí, tal vez en, el, en, en nuestro país aún no se vea tanto esto, pero en Estados Unidos se ve mucho que los supermarkets también ahora tienen secciones muy similares a los department stores, o sea, secciones en donde ustedes van a encontrar muchas cosas electrónicas, muchas cosas de videojuegos, o sea, y simplemente ustedes estaban en el supermercado, donde se supone que lo que estaban buscando principalmente era comida, ¿verdad? Pero pues hoy ya no es tan así. Ya cambió un poco la situación. Ahora, quiero saber de parte suya algunos de los ejemplos de las cosas que ustedes hacen, ¿sí? Cuando van, por ejemplo, a un banco. ¿Cuáles son las cosas que ustedes o, o comúnmente se hacen en un banco? A ver, let's see. At a bank. ¿Cuáles podrían ser las actividades que realicemos en un banco, people? Depósitos. Ok, so deposit. Uh, uy, deposit of cash, el depósito de efectivo. Uh, what else can be done at a bank? Pay open bills. Account. Open uh -huh. account. Ok, open an account. Very good. Uh, Juan mencionaba algo. Pay bills. Uh -huh. Pay bills. What else can be done at a bank? Can you, for example, withdraw money? Or withdraw, oh, sorry, withdrawals. Sí, también se pueden hacer, ¿verdad? Son los retiros, withdrawals. Uh, only one else. So withdrawals, or if we want to make it easy, only withdraw uh, some cash. Sí, retiros de efectivos or retiros de algo de efectivo. Withdraw some cash. What else can we do at a bank? Pago de recibos también. Uh, aquí lo tenemos, el pay bills. Sí, pay bills. Uh -huh. Uh -huh. Payment, payment <laughs> on credit. Ok, you can get a loan, sí, get a loan se refiere, ¿verdad?, a obtener un préstamo, get a loan, um, get, a, uh -huh, ahorita va. get a credit card, uh, ¿sí? get a credit card, get a credit card. Uh -huh. o sea, tener, ¿verdad?, una, una tarjeta de crédito, obtener una tarjeta de crédito, luego también podríamos decir pay debts, sí, Pay debts, o sea, el pago de, las, de algunas deudas, depende de lo, que, de lo que... Ah, very good, Kevin, de lo que ustedes uh -huh. eh, necesiten hacer. We have change bills. Sí, eso es algo que nos acaba de enviar Kevin también en el chat. Change bills. Ese es el cambio, ¿verdad? De billetes. O sea, se puede hacer también en un banco. Ahora, se puede hacer tanto de billetes específicos, o sea, change bills, también se puede... Este sería diferente. Exchange, ¿sí? Exchange currencies. Currencies. Intercambiar get, monedas. Uh, debit card. Oh, yes, you can also cash checks. Perdón. Uh, get a debit card. Muy bien. Ahora, eh, eh, quiero aclarar que en inglés eh, casi no se hace una diferenciación. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a hacer la diferencia entre debit y credit porque no se nos hace tan, tan digamos, eh, normal el utilizar un, una credit card, pero. En Estados Unidos se utiliza de forma igual casi. O sea, si ustedes dicen a card, o sea, a credit card, 
casi que la gente no se fija si es débito o crédito. Entonces siempre se utiliza el, el título credit card. Pero sí, o ah, sea, okay. podemos, podemos decir, ¿verdad? Get a debit card. O sea, no hay problema con decir eso. Get a debit card. Ok, eh, teníamos el caso de cash checks. Sí, cash checks. O sea, el cambiar los cheques. Pero lo que les estaba diciendo acá, exchange currencies. Cuando hablamos acerca del exchange currencies, esto se refiere a el cambio de monedas. O sea, si ustedes se encuentran en Europa, por ejemplo, if you go to a bank with dollars, you can exchange dollars for euros. Sí, o sea, pueden inter eh, eh, intercambiar, ¿verdad? Dólares por euros. If you go to Guatemala, you can exchange dollars for quetzal. If you go to any country at a bank, you can exchange your currency for the country's currency. Of course, not all currencies are available sometimes because there are some, some that are more powerful than others. Uh, but it is something to keep in mind. Exchange currencies is something that can happen or usually happens at a bank. Okay, international transfers. O sea, las transferencias eh, internacionales de dinero. That is also something very, very important. International transfers. Muy bien, aquí están entonces algunas actividades que podemos realizar, ¿verdad? En un banco. Deposit of cash, open an account, pay bills, withdraw some cash, get a loan, get a credit card, pay debts, pay, uh, change bills. Oh, sorry. Oh, yeah, change bills. Es el cambio de, de los billetes, perdón, change bills. Uh, exchange currencies, cash checks, uh, get a credit card or debit card, and international transfers. Muy bien. Ahora, what happens or what are the things we can do at a drugstore? At a drugstore. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las actividades más regulares en una farmacia? So what things do you guys do at a drugstore? Buy medicines. Okay, the most common one, buy medicine. Ooh. Okay, what else can be done at a drugstore? Piensen en las, en las bibliotecas, perdón, bibliotecas, en las farmacias que están cerca suyo, ¿sí? What else can you do? No necesariamente en el uso general, sino eh, las que están cerca suyo, las que ustedes visitan. Uh, buy pills, specifically, yes, you can buy pills. Medicine is like a general term. But pills is a bit more specific. You can buy pills. Puedes comprar pastillas, ¿verdad? You can buy pills. What else can you do? Medir la presión, ¿cómo se diría? Okay. Uh, take blood pressure. Blood pressure. Take blood pressure. So you can, uh, bueno, sería diferente porque sería get taken, ¿verdad? Get taken. Blood pressure, get taken. O sea, que es que me midan la presión. Entonces sería get taken. Uy. Get taken. Your blood pressure. Your blood pressure. Very good. What else can be done at a drugstore? ¿Qué otra cosa? Giving your injection. Perdón. Getting an injection? Yes. Ok, ahora, aquí esa es otra cosa. Usualmente se dice shot, ¿sí? Getting a shot. Motivo, simplemente porque esto eh, atraviesa tu piel. O sea, porque cuando, cuando te, te, te inyectan, ¿verdad? Atraviesa tu piel, entonces you get a shot porque la, la aguja está atravesando, está atravesando tu piel. Se utiliza similar a como si te disparan. Ahora, igual, se puede decir get injected, ¿sí? get injected o getting injected, pero no es, eh, a ver, el motivo es que injection o cuando utilizamos eso del injection, usualmente en Estados Unidos por tantos problemas que se dan, se usa eso para cosas, para experiencias desagradables, o sea, when you get injected es como si fue algo que no sucedió necesariamente a propósito sino como, no por accidente, sino tal vez por maldad. O sea, when you get injected, es como si alguien en una fiesta, en el, en el público, ¿verdad?, te inyectó algo malo. Entonces, por eso casi, casi nunca se usa el decir getting an injection or getting injected. Ahora, getting a shot es más común, ¿sí? Específicamente por eso. Ok, another thing, anything else that can be done at a drugstore? 
You can also buy um, consult uh, consult a medic. Yes, you can also have a medical um look at medical look at. Esa es una es como un est un estilo de phrasal verb. Sí, medical look at es como un un una consulta médica, verdad? Medical look at or you can also get medical references depending on on the drugstore, of course. Medical get ready for medical references, o sea, dependiendo de la farmacia, ¿verdad? Porque normalmente las farmacias piden las referencias médicas, pero algunas eh, tienen su médico ahí de cabecera y pueden ofrecerles a ustedes una referencia para poder obtener verdad la medicina que necesiten. So very good. Uh, and one last thing, una cosa más que se puede hacer. What can you think of, uh, Marco? Something that can be done in a drugstore. Eh, se me ocurre. Eh, how do you say una recarga? Ah, very good. Esa es una pregunta importante. Saben que muchas personas dicen solamente así, miren. Sí, recharge. Pero eso, el recharge, se usa para el, la carga en sí de la batería. Cuando hablamos acerca de las recargas, sería top up. Y sería get a top up. Sí, get a top up o buy a top up. Top up se dice recarga en inglés. Sí, top up. Ahora, hay otras formas de decirlo también. Alguien puede decir get credit, get, uh, uh, sí, get credit for my phone. Sí, get credit for my phone. Eso sería una forma un poco más compleja, ¿verdad? De decirlo, get credit for my phone. Pero, get a top up debería ser entendido muy fácilmente, ¿verdad? Como eh, el comprar una recarga. All right, very good. So those are some of the things we can do at a drugstore. Now, how about at a post office? Ese va a ser más sencillo, creo yo. At a post office. ¿Qué cosas se pueden hacer en una oficina de correo? What things sending can you do? Sorry? Sending letters. Okay, sending letters. Very good. What else can be done? Uh, Liliana, what can you think of for something that can be done in a post office, in el correo? Este, envío de documentos. Okay, sending documents. Sending documents. What else can be done at a post office? Can we get something from the post office? For example, uh, Receiving, sending packets, receiving packages, or also sending packages. We sending packages oops, will be another of the activities. Sending packages. What else can be done? Can you buy stamps? Hoy en día no es tan común, pero también se puede hacer. Sí, buy stamps. O sea, comprar las estampillas, ¿verdad? Es otra de las cosas que normalmente se puede hacer en el correo. Buy stamps. Um, what else is something that you guys can do at the post office? Send a postcard. Send a postcard. Very good. Send a postcard. Sí, enviar una postal. Nice, nice, nice. And we're going to get this one. Oh, que okay. esta es la que yo quería llegar. Miren, o sea, que ustedes solo dijeron el enviar las cartas, pero nadie dijo recibir cartas. Así que ahí está. Get letters, sí. Or receive letters. Cualquiera de las dos. So, very nice. So, those are some of the activities we have for the post office. Now, moving on, we have a gas station. This one is relatively simple, I would say. Gas station. What are some of the things you can do at a gas station? ¿Qué cosas se pueden hacer en la gasolinera? ¿Ya no se les ocurrió nada? Comprar café. <laughs> okay, very good. Buy some coffee. Cada quien tiene sus preferencias de la gas. Ok, buy some candy. Buy, buy candy. Buy candies, yes. Es algo bastante común, buy candies. Ok, um, what else can be done? Let's see, here we have 
Full my tank. Very good. Very, very good. Thank you, Kevin. Okay, full my tank. Sí, llenar el tanque. Claro, estamos hablando de my tank, el tanque del carro, pero full my tank. Great. What else can be done at a gas station, guys? Any other thing that you see people doing or you yourself do when you go to the gas station? One of the common... Okay, Carlos. Eh, Medir shit. el aire de la llanta. Uh -huh. eh, justo eso. Uh -huh. Pero iba a decir, Carlos. Eh, shake the eh, level oil of my car. Okay. Or... Shake. Vamos a decir fluids. Sí. Fluids. Fluid levels. Fluid levels. O sea, che checar, ¿verdad? O revisar los de niveles de los fluidos del carro. It can be water, oil, or, um, I mean, uh, antifreeze, depending on what you guys are using. Um, Uh, so yeah, and check the tire pressure. Esas eran las dos que yo quería llegar más que todo. Check tire pressure. Sí, check tire pressure. Checar la verdad la presión eh, del aire a las llantas. Or wheels will calibrate. Um, okay, wheels calibrate. And uh, yes, use the cashier. Bueno, en este caso no se diría cashier. Cashier es la persona. El, es cierto que normalmente, verdad, se, se, dice, se dice cajero, pero aquí sería el ATM. Use the ATM. Automatic machine. Sí, ATM. Pero uh, muy bien, use the ATM. Y la otra, considero yo que es una de las cosas comunes también en la gasolinera, Uh, use the bathroom, or, well, the toilet, more specifically. Use the toilet. Sí. Eso es algo bien común, más que todo, cuando hay excursiones, ¿verdad? Las gasolineras adoran que se pare la gente ahí para que les use el baño. So, yes. Um, ¿Sí, Alfredo? No, nothing. Oh, okay. Okay, no problem. So buy some candies, buy some coffee, fill the tank, check fluid levels, uh, check tire pressure, wheel calibrate, use the ATM and use the toilet are some of the most common things that people do at a gas station. Now, what about a restaurant? A restaurant? What is something you guys do at a restaurant? We. Oui. Let me hear you. What are some of the most common activities you guys do at a restaurant? The check menu. Okay. Check the menu. That is the first thing, right? Check the menu. What else can be done at a restaurant? Eat. Order. All right. Order some drinks. It's very specific. Uh, eat. Yeah. Eat. That is the main thing, the main reason why we go to restaurants. We go there to eat. Um, we also have, get some drinks, uh, go to meetings. Very good. Very, very good. Thank you for thinking outside the box, Kevin. Go to meetings. See, ¿sí? ir a reuniones. So, um, tener, ah, you can also have a date. See, ¿sí? en un restaurante, ¿verdad? Podemos tener una cita. You can have a date. Uh, go to meetings, have a date. What else can be done at a restaurant? What are some of the things you guys consider to be important or to, to be common um, from going to a restaurant? Ask for an order. Okay. Ask for an order. Very good. Um, maybe we can also add to the list, have uh, some dessert. Pay some... with, pay with, Uh, credit card. Oh, cool. Yes. You can pay with credit card. That is something common from a restaurant. You cannot do that on a dine. Pay with credit card. Uh, we also have order food. Very simple, very straightforward. That is another of the things that are very common from a restaurant. Order some food. Um, and what else? One more thing. Una cosa más que se les ocurra que pueda suceder en un restaurante. Eh, pagar la cuenta. Ok. Pay use the, the toilet. 
pay the bill. Oh, yes, that is another common one. Use the toilet. Um, ahora, a ver, uh, toilet we have from chat. Yes, use the toilet, as Kevin just said. And we can also add this one. Esta creo que algunos nos va a identificar, ¿verdad? Wait in line. ¿Sí? Wait in line. O sea, esperar a veces. A veces toca esperar en los restaurantes. Entonces, wait in line. Más de alguno tendrá alguna experiencia alguna vez que le tocó esperar sus dos horas para entrar al pollo o a la pizza. Ok. At a bookstore. Uh, Carlos, tell me. Uh, what means the sentence have some dessert? Have some dessert. Oh, sí. Este se refiere a comer postre. Oh, thank you. Yes. Have some dessert. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos, ¿verdad? Check the menu. Es el revisar el menú. Order some drinks. Orden algunas bebidas. Eat. Comer. Es específico. Go to meetings. Ir a reuniones. Have a date. Tener una cita. Ask for an order. Básicamente se refiere a ordenar. Sí. Um, have some dessert. Se refiere a comer, ¿verdad? Algo de postre. Pay with credit card, pagar con tarjeta. Order food, ordenar comida. Pay the bill, pagar eh, la cuenta. Use the toilet, usar el baño. And wait in line, esperar, ¿verdad? En filas. Eso es algo que es bastante común de algunos restaurantes. Now, what about a bookstore? What are some of the things you guys can do at a bookstore? It is different, ¿sí? No es un library, es un bookstore. Es una librería, no necesariamente es una biblioteca, ¿ok? So, what is something you can do at a bookstore. A ver. Buy, buy books. Okay. You can buy books. Very, very straightforward. What else can be done at a bookstore? Select a lot of books. Mm, not necessarily. Porque por eso les decía que es una librería, no biblioteca, ¿verdad? So, in this case, you can buy a lot of books, yes, but not select. In the case of, or, or borrow, as you will say, when, when it is the case of um, the library. See, buy a lot of books. Casi lo mismo, pero con más colores. Okay, so buy a lot of books. What else can be done at a bookstore? Y les explico esto Reading. porque... Okay, dime, perdón, perdón. Read. Mm -hmm. Yes, you can read, pero quiero que quede claro, sí, bastante claro, que, porque eso es algo que confunde a muchas personas, eh, el hecho de que se confunden con, la de, con ¿verdad? el significado de bookstore y library, sí, porque en una librería no necesariamente vamos a tener chance de leer, en la librería normalmente tenemos chance de comprar el, el libro o la obra o lo que sea, la novela, y pues la leemos en otro lado, ¿verdad? Entonces, no normalmente tenemos el chance de leerla allí. Sí podemos leer, claro, pero no necesariamente vamos a tener ese permiso, eh, como sería el caso de la biblioteca. Sí, Bookstore, una vez más. Bookstore es una librería. Ahí podemos ir, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Buying drawing materials. Sí, aquí sería más bien drawing materials. O sea, materiales, ¿verdad? Comprar materiales para... Eh, para pintar o colorear, drawing materials o dibujar, buy notebooks, very good, you can also buy notebooks, yes, you can also buy notebooks, that is another thing, another common thing you can do uh, when you're talking about um, a bookstore, so you can also buy comics, ahora, en este caso de comics no sería de necesario de ahí, sino que solo buy comics, sí, comprar tiras cómicas, How about uh, if I want to buy paper? Buy paper. Can I buy paper at a bookstore? ¿Creen ustedes que puedo comprar papel? I think so, yeah? Yes. Yes, I can also get an eraser, for example. I, get an, I can get an eraser at a bookstore. Buy uh -huh. magazines? Uh, buy what, sorry? Magazines. Oh, yes. Magazines. Buy magazines. Uh, you can also do this. Buy, aquí creo que era um, sheets of paper, lo que queríamos decir. So, buy sheets of paper. 
Uy. O paper. Eso sería comprar hojas de hojas de papel, perdón. Hojas específicas. Buy sheets of paper. Um, I can also... Oh, yes, you can buy stickers. En una biblioteca, perdón, librería, sorry. Librería, lo que más sucede es comprar, ¿verdad? So you buy stickers. Um, you can buy a stapler. A ver si saben qué es un stapler. Engrapadora. Exactly. You can buy a stapler as well. Sí, pueden comprar una engrapadora. Ahora, tenemos entonces, you can, at a bookstore, you can buy books, comprar libros, buy a lot of books, comprar muchos libros, buy drawing materials, o sea, comprar materiales de dibujo, buy comics, comprar tiras cómicas, you can buy notebooks, comprar cuadernos, buy paper, comprar papel, get an eraser, comprar o obtener un borrador, buy magazines, comprar eh, revistas, Buy sheets of paper, comprar, ¿verdad? Eh, hojas de papel específicas. Buy stickers, comprar eh, pegatinas and, o, o calcamonías. And buy a stapler, comprar una engrapadora. Así como esto, también pueden, por ejemplo, you can buy ink. O bueno, diferente. Get some ink for the printer. Sí, you can do that. Pueden comprar, o sea, recordemos que el verbo get se puede utilizar, ¿verdad? En, en diferentes casos. So, get some ink for the printer. O sea, obtener o comprar algo de eh, tinta para la impresora. Sí, so, get some ink for the printer. Nice. Ahora, moving on, we have a department store. Aquí sí espero que tengamos un montón, porque pues hay un montón de cosas que pueden ser vendidas en un department store. Okay, so what are some of the things you guys can do at a department store? Ahí tenemos ya empezando a llegar algunas cosas por el chat. We have buy paints. Muy bien, podemos... Comp no sé, eso funcionaba en ambos casos. Así que, pero lo vamos a dejar en el de department store, Kevin. Buy paints. Conce, en el caso de... En la, en, la, en la librería, el buy paints puede referirse a comprar... O sea, pinturas, utensilios para pintar. En cambio, en el department store, si lo dejamos buy paints, se refiere a comprar cuadros. Sí, la palabra paints depende del momento o cuándo se usa. Eh, puede tener, ¿verdad? Ese significado distinto. Entonces, in this case, if we use it in a department store, we're referring to buying some... Uh, buy yes, you can buy gifts. You can buy clothing. Get a pair of shoes. Bunch. Yes. Uh, buy some clothing. Cuando hablamos de la ropa, así en general, a veces es mejor solo decir um, clothing. Sí. Vamos a utilizar eh, lo que bien mencionó ahorita Juan. Get a pair of shoes. What else can you do with a department store? Can you buy a stove at a department store? What do buy you think? Buy a computer. Uh -huh. Buy a computer. Buy a computer. Um, get a new... Get a new what? Printer. Um, okay, printer. We're also going to do that one. Get a new blender. Get a new printer. Good. Uh, let's hear. Buy, buy, buy lotions. Very good. Buy a stereo. Buy cell phone. Good. Buy a stereo. O si no, para nosotros es stereo, ¿verdad? O si no, sería un sound system. Sí, un equipo de sonido. Uh, ahorita voy con el buy a cell phone. Buy wallets. Very good. Ok, buy wallets, o sea, comprar billeteras. Eh, buy a cell phone. ¿Y cartera cómo se dice? Cartero, cartera de mujer. Ah, sería purse. Buy a purse. Sí, purse. Purse para las mujeres, low, eh, wallet, perdón, para los hombres. También las mujeres, ¿verdad? Eh, Utilizan wallets, pero esas serían solo las, las billeteras, las que son como más pequeñas, donde solo cargan documentos y dinero, más que todo. Entonces, eso. Buy a TV or a new TV. Sí. Buy a new TV. 
Uh, aquí tenemos esta del buy lotions. A ver, what else can you guys do? Buy candies. Yes, of course, you can buy candies at a department store. That is very common from department stores. Eat okay. an ice cream. Very good. Eat an ice cream. Porque todo era solo compra, compra, compra. Así que ahorita vamos a ahorrar un poquito. Eat an ice cream. Um, and I would say the last one probably be what? What is something you, you can do at a department store? Get drink a, a coffee. Oh, yes, you can drink a coffee. Drink or... a coffee and rest. Yes, get a new suit and drink a coffee. Drink a coffee and rest. Uh, as I mentioned before, you can get a new suit. Okay, um, buy toys. Esa será la última que pongamos ahorita del department store. Y ya llegó otra. <laughs> buy a new bed. Ah, bueno, también funciona. Buy a new bed. Bueno, entonces. Vamos con el repaso. Uh, buy paints, ¿sí? Comprar cuadros. En este caso serían cuadros cuando ya estamos hablando de paints. O sea, en, en el caso de una department store, estamos hablando específicamente de cuadros, ¿verdad? Ya no son pinturas. Ok, so buy paints. Buy gifts. Comprar regalos. Buy some clothing. Comprar algo de ropa. Ok, um, you can also buy a, or get a pair of shoes, ¿sí? Comprar un par de zapatos. Buy a stove. ¿Qué significa stove, clase? Cocina. Exactamente. Estufa. Estufa, ¿sí? Buy a stove. Estufa. La cocina o estufa. Very good. Buy a computer, ¿sí? Comprar una computadora. What about blender? What is a blender? Licuadora. Ventilador. Nice. No. Ventilador es un fan. Se, se hace una función similar, perdón, pero es distinto. Fan es un ventilador. Blender es una licuadora, ¿sí? El, eh, de hecho, el verbo blend se refiere a mezclar, ¿verdad? Mezclar, o en este caso específico, pues ya estamos hablando de licuar. Pero blender es una licuadora. Ok, get a new printer es obtener una nueva impresora. By lotions, eso es... Saben ustedes la diferencia, ¿verdad? Entre lotions y perfumes o colognes, ¿sí? Lotions es específicamente utilizado. Uh, sorry. Lotions es específicamente utilizado para las cremas, ¿sí? O sea, las cremas que se aplican en, en, sobre la piel, esas son las lotions. La, cuando hablamos acerca de los perfumes, o sea, en el caso de las damas específicamente, ¿sí? Eso sería un perfume. Perfume. Y cuando hablamos de los hombres, sería cologne. Cologne. Porque eh, se marca, ¿verdad? Esa pequeña diferencia entre el perfume y el cologne. Perfume para mujeres, cologne para hombres. Colonia y perfumen. Ok, by a stereo or a sound system. Comprar un estéreo, un equipo de sonido. Buy wallets, comprar billeteras. Buy a cell phone, comprar un teléfono. Uh, aquí podemos agregar también buy a cell phone case. Hoy en día tan común que es, ¿verdad? Comprar un protector para el teléfono. Buy a purse, comprar una cartera. Buy a new TV, comprar una nueva televisión. Buy candies, comprar dulces. Eat an ice cream. Te puedes comer un helado. Uh, you can get a new suit, ¿sí? Esto significa, ¿verdad? Que eh, comprar un nuevo traje. Sí, get a new suit. Uh, drink a coffee and rest. O sea, tomarse un café y descansar un poco. Buy toys and buy a new bed. O sea, comprar eh, juguetes y una nueva cama. Muy bien. Esas son las cosas que podemos hacer a la department store. Ahora, aquí sí, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del supermarket. What are some of the things you can do or get? A la supermarket. ¿Cuáles son las cosas que podemos comprar o, o hacer en el supermarket? Buy a fruit. Ok. And, and vegetable. Buy fruits and veggies. And vegetables. Ok. Buy milk. Hola. Buy milk. Yes, very Buy good. Leche. Ya, ahorita va. A ver, esta palabra es la misma. Ah, oh, perdón, era con esta. My bad. There we go. 
Ok, uh, alguien dijo específicamente by vegetables, ¿verdad? Ahora, eh, antes que se me olvide la nota, esta, veggies, sí, es la palabra que se usa más comúnmente hoy en día porque es más fácil de pronunciar y además es una palabra que se usa con los niños. O sea, a los niños no se les dice eat your vegetables, sino que les dicen, ¿verdad? Eat your veggies. De esa forma eh, suena como más eh, agradable para los niños, ¿verdad? Es decir, que se van a comer sus um, vegetales. Entonces, fruit and veggies, sí, serían vegetales y frutas. Buy milk, buy meat. Very good. What else can you get at a, at a supermarket? Buy cookies. Buy okay, buy cookies. What else? Alguien dijo buy, buy a lot of rice. Rice, arroz. No. Okay. How do you say grano basto? Oh, grains, perdón, grains. Okay, buy a lot of grains. Um, okay, you can also get pet food. You can, uh, yes, get some pet food. I sausage. Sorry, what was that? One? Sausage. Oh, yeah, sausages. Get some sausages. Sí, you can get some sausages. Serían algunas salchichas también. Uh, hacer cola. ¿Cómo? Perdón. Hacer cola. Oh, yeah. Podría hacer stand in line. Sí. That is something very common. Stand in line. O Q. Perdón. Q. To pay. Q to pay. O sea, esto, que estén en line, se refiere a estar, ¿verdad? En la línea, estar parado ahí en la línea. Q to pay sería el alinearse también, ¿sí? Para pagar. Pero Q es una palabra un poco más, más rebuscada, ¿verdad? Q. Muy bien. Um, ¿Qué más? What else do we do at a supermarket? Buy bread. We buy bread. Very good. Buy some bread. Um, you can. What was that? Get the. Uy, se escuchaba bien suavecito. Get a top up. Oh yes, get a top up. Good, good, good. Uy, you can get a top get some, up. Get some seafood. Yes, you can get some seafood. Get some soda. Oh, yeah. Drink. Uh, we draw cash. This is a very common thing in many supermarkets nowadays. You can withdraw cash. Um, you can get some sodas. Um, we also have here. El que, perdón, el refil de los garrafones. De garrafones, de paragua. Ahorita. Ok. Uy. There we go. So we buy diary. Uh, buy we can... chicken. Oh, yes. You can buy chicken. Refer water. Um, ¿Cómo se llaman estos? Bueno, vamos a hacer el water gallons. Porque en realidad eso se llaman five liter, oh no, water, five water containers. <laughs> okay. So you can refill those. You can buy some chickens. Buy eggs. Yes, buy some chickens and buy, buy a cake. cake. You can buy a cake, that is right. Buy a cake. All right. So these are some of the things we can do at a supermarket. You can buy fruit and veggies. Sí, que serían, verdad, los frutas y vegetales. Um, sí, tell me, Carlos. Okay, what means the sentence get up, get a top up? Get a top up. Eh, comprar una recarga. Okay. Yes, get a Thanks. top up. You're very welcome. 
Ok, so buy fruit and veggies, comprar frutas y vegetales. Buy vegetables is a more formal way of saying veggies. O sea, que eso sería comprar vegetales. Uh, buy milk, comprar leche. Buy meat, comprar carne. Ahora, en este caso no estamos especificando qué tipo de carne. Aquí podemos identificar específicamente uh, if you want to buy, for example, pork. Eso sería carne específicamente de cerdo. If you want to buy beef, sería carne de res. If you want to buy lamb, sería carne de cordero. Entonces, esas son tres, ¿verdad? Específicas. Aquí abajo tenemos chicken, así que por eso no coloqué el pollo. Pero también el pollo viene dentro de lo mismo. Cuando hablamos acerca de meat, o sea, meat es una palabra más general. Esta eh, engloba casi que a todas las carnes. Y luego de esta se hace la subdivisión, ¿verdad? Pork, beef, lamb, para algunos de los tipos específicos de carnes que se pueden obtener en el supermercado. Then you have buy cookies, que sería comprar galletas, buy a lot of grains, vamos a, a, a comprar un montón de granos. Uh, get pet food, sí, o sea, comprar comida para, para la mascota, ¿verdad? Get some sausages, o sea, comprar algunas salchichas. Mm, semi line que sería el, el, el estar quedarse en la línea o esperar verdad para pagar Q to pay lo mismo estar en la línea para pagar uh, buy bread comprar pan get a top up obtener comprar una recarga get some seafood comprar eh, mariscos withdraw cash retirar dinero get some sodas comprar algunas sodas buy diary eso se refiere a comprar lactos sí Diary es una palabra general para, para referirnos a los lácteos. And refill water containers es el poder, ¿verdad? Llenar o rellenar los contenedores de agua, específicamente los que son eh, bottled water. Sí, bottled water. Ok, and buy chickens, comprar eh, gallinas o pollos, depende. El chicken en inglés, de hecho, se usa para ambos casos. Buy eggs, sí, para comprar los um, huevos and buy a cake. So those are some of the activities or the things we can do when we talk about going to a supermarket. Ok, ahora creo que ya hemos aprendido algunas cosas nuevas, ¿verdad? De lo que podemos comprar, lo que podemos hacer en los supermercados. Vamos a hablar un poco acerca de los compound nouns o los nombres compuestos. Compound nouns in English are something very common. Ya les he eh, mencionado quizás en algún momento que, o sea, la Academia del Inglés no es tan permisiva, ¿verdad?, con la creación de nuevas palabras. Eh, en realidad se mantienen bastante limitados a las palabras que ya existen. Lo que se hace muy a menudo es que se mezclan algunas palabras para poder tener eh, nuevos eh, títulos, digamos, para, para las cosas que necesitan nombrar en el idioma. Entonces, en inglés es muy común encontrarse con compound nouns o nombres compuestos. Algunos están separados, eh, tienen espacio entre ellos, algunos otros están unidos. Eso cada uno va a tener su regla, no necesariamente existe verdad, una regla específica que establezca cuáles son los que van a estar juntos y cuáles separados. Ahí es uno de esos... No. Eh, oh, no. oh, es uno de, esos, de esas categorías o esas cosas que más que todo se aprenden ¿verdad? a través del estudio y la repetición de lo mismo. Ok, so we have, for example, post office. Ahora, una cosa importante es que el stress o la, el, el acento, como lo conocemos en español, se ubica al inicio de las palabras. En todas las compound nouns o los nombres compuestos, el acento o la fuerza de la voz estará al principio de la palabra misma. So we have in this case a post office. ¿sí? No dice post office, ¿verdad? Sino post office. Gas station. No gas station sino gas station, en la A, en la gas, está la fuerza, gas station, we have a restroom, sí, el baño, restroom, no restroom, sino restroom, coffee shop, no vamos a decir coffee shop, sino coffee shop, coffee shop, drugstore, drugstore, no drugstore, sino drugstore, supermarket, supermarket, And we're not going to say supermarket o supermarket, supermarket, supermarket. Then we have a bookstore, bookstore, the same. We're not going to be overpronouncing the, the word store, but only book, bookstore. And then we have a department store. 
department store. This one is the more apparent one because it's like uh, in the middle of the word, but it's because it's a very long word, but it is department store, department store. So these are some of the compound nouns, some common compound nouns and things we can find around us. Sí, cosas que nos podemos encontrar, ¿verdad? Muy comúnmente en nuestro alrededor y que en inglés tienen un nombre compuesto. Ahora, eh, por ahora, eso ha sido lo que teníamos para la clase. Sí. Thank you guys very much for your attention and for your very active participation during this evening's class. I thank you very much for uh, being here. I hope I'll see you tomorrow and have a really good night. Bye-bye, everyone. See you tomorrow. Bye, Bye. Bye people.